Hey, bonjour les amis, Kirby Jambon, back avec vous autres. Aujourd'hui, j'ai quelque chose un peu spécial, a little special video today, we're going to do kind of bilingually, on va faire ça en français et en anglais. Et on peut mettre ça dans la série que j'ai commencé, uh, comme poète lauréat de la Louisiane française, j'ai commencé une série de, de poètes franco louisianais And so this can be part of that series that I've done on French Louisiana poets. Um, because the person I'm going to highlight today in this video uh, was a poet as well as what he was more well known as an artist or just a beautiful human being. And uh, I want to talk today about, uh, about my, our late friend um, Etienne Dugas, also known as Stephen Dugas. Stephen Dugas, who was originally from Parks, Louisiana. Uh, Stephen passed away many years now, uh, very young, far too young for his age. Uh, he was a um, He used to visit, I lived in St. Martinville for a while, and he was a, a frequent visitor, would show up to, to a visit with us in, um, in St. Martinville while I was living there. And um, c'était un bon ami, c'était quelqu'un avec, uh, avec un cœur très très sensible et un talent extraordinaire. Um, J'aimerais faire une petite vidéo en honneur de, de Monsieur uh, Étienne Dugas, Stephen Dugas aussi. Uh, juste pour vous dire, pour ses, ses œuvres d'art, uh, il, a, il, il a travaillé avec beaucoup de différentes choses. Um, I found an article, an, old, an article written about him where he discusses some of his in inspirations uh, for his art that he did. He talks about his inspiration with um, rituals, the Catholic faith, uh, music, um, also, um, you know, um, with things from mythology, ideas from mythology. The monstrous used in the benediction was fascinated him as a, and he, in some of his works, such as uh, the, the, the divine and the human appear in his artwork, such as the chalice and the host, uh, the two triangles of the Star of David, fishes, the waves of water. Um, also the local legend of the Koshma. Uh, the Koshma was a legend, it was a, he said something that used to frighten him as a, um, as a child. It's part of his sleep and dreams, it was a terrifying experience. And it was kind of like a Sandman kind of uh, idea. And so um, it was a kind of a half-living, half-dead creature who uh, and had shared some beliefs to, to voodoo, as it said. And so you're, we're gonna, you're gonna hear a little bit about some of these influences on his, uh, on his poetry and his artwork. So on va, vous allez entendre les affaires, ces influences de la religion, de la mythologie, de, de la culture créole, des légendes de la culture créole comme le cauchemar. Um, en parlant de ces, de ces, ces œuvres d'art, ici c'est une œuvre d'art uh, qu'il a fait. Et pour vrai dire, uh, je, je, moi, je ne sais pas quel est uh, le nom de cette, de cette, uh, cette peinture qu'il a fait. I, I don't know the name of the painting. It was a gift given to me uh, by my wife uh, when, when, well, right when we got married, like a wedding gift for us. Um, I love the painting. It hangs in our living room. It's been hanging in our living room since she ever gave, she gave it to me. And um, I love the images of it. And, you know, uh, I was wondering about the, the source of inspiration because it was after uh, Etienne's passing that I received this uh, beautiful painting. And I was wondering about the inspirations, and after reading this article, finding out about his uh, fascination with the monstrous and uh, and the ideas of the chalice and the, the host, and uh, I see some of that in there. In fact, I'll, I'll mention a little bit about that in a little in a, in a little while. Um, but I love this painting. Uh, it's actually signed Stephen Dugas there, but it does not. I, I have no idea if he, he gave it a name or not. So it's really an interesting. Uh, uh, painting. It was, he had an exhibit that was done uh, after he passed. His family put forth an exhibit of his work after he passed. Uh, you can also find his, uh, his artwork ici. Um, ça c'est le, le, prem, le premier livre de poésie de mon ami, mon cousin, le grand poète David Charami. Son premier livre, Les Amers. Et ici, ça, la couverture, ça c'est aussi um, uh, un, un uh, œuvre d'art de, de Étienne Dugas. Uh, le nom uh, s'appelle La Mer des Neiges qu'on calcine. So, um, so, again, another work of uh, Stephen Etienne Dugas found here on, in um, the cover of Les Amers, David Jeremy's book. Um, in, um, in one of the um, editions of Fofolet, Fofolet is a, a literary review, French literary review, sponsored by the Department of Modern Languages at UL, University of uh, Louisiana at Lafayette. And in this edition, this one edition was called Solitude, it's from um, March uh, 2002. Et bien sûr, c'était dédié à Etienne Dugas. Uh, on voit ici, um, on voit ici une image d'Etienne là-dedans, Etienne Dugas là. 
Et Etienne, et pour, pour vous dire, Etienne était un créole de, de Parc. Uh, il était he, he, he from Parc, Louisiana. Uh, il spoke, il grew up, uh, créole was a uh, language he spoke as a child. Louisiana Creole, le Creole Louisiana, or sometimes called le Francais Creole, or le Coup Divini, as is found as well. Um, it was the language that he spoke. His poetry reflects both uh, le Creole et le Francais. You'll find both of them in his poetry. Um, and um, here there's a little, um, there was, um, there's a little uh, dedication, description, biography, I guess in a sense, of Etienne, written by the great uh, Creole poet, uh, <laughs> my good friend as well, Debbie Clifton. Um, Debbie wrote this uh, little, um, this little introduction to this book, uh, to this edition of uh, Fo uh, Foley. I'm published in this edition as well. And um, this is what she writes about Etienne Dugas. De retour en Louisiane après une absence de quelques années, j'assiste à une soirée littéraire chez Matin Alain, où je fais la connaissance d'un jeune homme charmant et d'esprit très doux. Il s'appelle Étienne Dugas. Et je deviens tout de suite euh, une de ses amies. Un peintre doué d'une intuition extraordinaire. Il donne une forme à l'imaginaire des créoles et des cadiens comme peu d'autres en fait. Les dernières années de sa vie, Étienne s'est révélé comme un poète également sensible aux nuances sémantiques et symboliques de la langue créole. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation des rédacteurs de Fofolé d'écrire l'introduction de ce numéro que tout le monde s'accorde à dédier à Étienne. Chez Étienne, on a vu des anges du bon Dieu. Un des anges du bon Dieu. Le sien était un esprit trop fin pour ce monde, souvent cruel ou en vie. Étienne Dugas a fait le passage un peu plus facile pour tous ceux et celles qui le connaissaient. Il va nous manquer. Deborah Clifton, Lafayette, 16, 6 décembre 2001. Uh, ça fait que ça, ça c'était uh, quelque chose que uh, Debbie avait écrit et moi je suis bien d'accord de ce qu'elle avait écrit pour Étienne. Now, en parlant de cette idée de cauchemar, we talk about the idea of cauchemar, that's the idea of um, the spirit um, that haunted his, I guess, he, uh, his dreams in a sense. Um, cauchemar also is related to, to the French word cauchemar, which is a word for nightmare. So, so his, the first poem that we have here is the poem that he wrote called Cauchemar. And I'm um, going to read this before. This is Etienne's poem, Cauchemar. Cauchemar. Existes-tu en dehors des rêves? Je ne souhaite pas. Il ne, fa il ne faut pas coucher sur le dos, parce que tu viens sans avertissement. J'ai peur de toi, Cauchemar. Mon ventre est la chaise sur laquelle tu me tiens paralysé. Où est ton sable et ta baguette? Yeah, so, so uh, I like the last line of the poem where Koshimari talks about where is your where is your sand and your wand, and so um, kind of a, all these allusions to the Sandman, this idea of the Sandman coming in sleep as well, and the magic of the wand. So uh, beautiful poem by by Etienne. And then um, the other one that he has in here is one called Motela au début. As you can see, the title in Creole, Motela au début, uh, moi j'étais là au début, uh, I was there from the beginning. Okay. And uh, here's another beautiful poem par Etienne Dugas. Motela au début, en portant mon corps noir et mes ailes blanches, je ne savais pas que j'étais malin. Motela à la naissance, free at last, de la boîte d'une femme qui s'appelle Tourment. Je ne savais pas la peur. Moté là au début et mon papé courir n'est pas. Il faut me tromper dans la boîte où je te mangerai comme la viande. De ça, je suis bien sûr. Moté là au début. And um, again, just the beauty, the poetry of Etienne reflected as well in his art. Uh, just the sense, uh, uh, the heart of a poet, the heart of an artist, and uh, uh, such such a great talent. Um, I'm going to close today this little video with a little something I wrote in um, in appreciation for this work um, of um, of Etienne Dugas. In my second book, Petite Communion, Poèmes, Chansons et Jonglements, il y a plusieurs chapitres dans le, dans le livre, um, et c'est un des chapitres, c'est juste une petite affaire qui s'appelle des Méditations Matinales. 
Ça fait que c'était un des poèmes que j'ai écrit euh, euh, pendant neuf jours, je crois. Et euh, j'ai écrit un différent poème chaque jour. On pense, euh, c'est juste des méditations du matin. Avant que, avant que ma femme et ma fille euh, étaient réveillées, j'ai écrit ces, <rire> des, des petits poèmes. Et euh, ici, c'est le, je crois que c'est le sixième que j'ai écrit là-dedans. Et euh, j'ai fait ça euh, en regardant ce, ce tableau d'Étienne. Ça va comme ceci. L'artiste est plus là pour lui demander les sens des images, les choix de couleurs. S'il voit aussi le feu du Saint-Esprit qui flotte par-dessus le bénitier, à côté d'un ostensoir manquant l'hostie qui contient le corps, les corps humains qu'on voit en partie au ras de la bordure. Ça fait, il faut prier à Saint-Étienne. Et moi, je prie à Saint-Étienne et je remercie toi, Étienne Dugas. Euh, ton esprit est toujours avec nous autres, cher Bob. Euh, on s'ennuie de toi. Tu es magnifique. We miss you, uh, Étienne. It's been a long while since you're gone, but I was thinking of you today. And you're in my heart, cher Étienne. And for those of you who know him as Etienne or knew him as Stephen, I knew he. Um, I know he was someone who touched your hearts as well. Um, I remember at his funeral, uh, being there in, in tears, and uh, one of his relatives came up to me and says, "You know, he would be want, he would want you to be joyful right now." And then I, I said, oh, "Well, I wasn't too sure about that because <laughs> I was really sad." Uh, but your what I must say though is that um, your life brought us joy, and it was uh, you brought us life. They brought this life. You added so much to this life. So, merci beaucoup, Etienne Dugas. Et si vous avez la chance de, uh, de regarder uh, des tableaux, vous avez des tableaux ou des, des livres avec des poèmes ou des, des œuvres d'Etienne de Dugas, j'aimerais uh, que uh, on se parle peut-être un jour. Vous pouvez laisser un commentaire sur ça. Encore, c'est un plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Kirby Jambon encore avec vous autres. Et uh, je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée et soignez-vous autres et soignez les autres. Au revoir.